அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கல்வரக யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இருபது மற்றும் இருபத்தொன்னாம் தேதிக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்க போகிறோம் முதல்லேருந்து இருபதாம் தேதிக்கான தினமணி மற்றும் இந்து தமிழில் உள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் முதல் செய்தி பார்ப்போம் முதல் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரதமரின் பொருளாதார ஆலோசனை கவுன்சிலில் உறுப்பினராக அனந்த நாகேஸ்வரன் அப்படிங்கிறவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாரு இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அனந்தர் ஆந் சாரி ஆந்திராத்தில் ஆந்திராவில் உள்ள ஸ்ரீ சிட்டியில் கிரியா பல்கலைக்கழகத்தின் நிதி மேலாண்மை மற்றும் ஆராய்ச்சி கல்வி நிறுவனத்தின் தலைவராக இவர் இருக்கிறாரு இவர் வந்து தற்போது பிரதமரின் பொருளாதார ஆலோசனை கவுன்சிலில் உறுப்பினராக இருந்து இரண்டு ஆண்களுக்கு பதவி வகிப்பார் அப்படிங்கிறது குறிப்பிட ஒரு குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கிறது அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்த செய்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரவாதத்துக்கு கிடைக்கும் நிதியால் உலக பொருளாதாரத்துக்கு அச்சுறுதல் ஏற்பட்டதுலாக இந்தியாவின் பொருளாதாரத்துறை அமைச்சரான நிர்மலா சீதாராமன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் எண்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் நகரில் உள்ள நடைபெற்ற சர்வதேச செலவாணி நிதியமான ஐஎம்எஃப் வருடாந்திர கூட்டத்தில் வந்து இது வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த கூட்டம் எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் அது இது வந்து எந்த தேதிக்கு நடைபெற்றதுன்னு கேட்கலாம் பத்தொம்பதாம் தேதி வந்து இது அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் நகரில் வந்து நடைபெற்றுள்ளது அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து ரொம்ப முக்கியமான செய்தி இது கேட்கறதுக்கான அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இலங்கை வந்து கருப்பு பட்டியிலிருந்து விடுவிப்பு அதாவது எஃப்ஏடிஎஃப் கூட்டம் வந்து நடைபெற்றது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதில் வந்து பாகிஸ்தான் வந்து கிரே பட்டியலில் தற்போது இருக்குது பிப்ரவரி வரையும் அவங்களுக்கு வந்து அவகாசம் கொடுத்துருக்குத பார்த்தோம் தற்போது இந்த எஃப்ஏடிஎஃப் இதில் வந்து இந்த கூட்டத்தில் வந்து இலங்கை வந்து கருப்பு பட்டியலில் இருந்தது வந்து தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது அதனால் இந்த நான் இந்த கேள்வி வந்து அதிகமாக கேட்கறதுக்கான அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் உள்ளது அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பொது அறிவில் வந்து இந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பரில் பொது அறிவில் வந்து ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள் போட்டிருக்காங்க எந்த மாநிலத்துக்கு எந்த விலங்கு அப்படின்ட்டு இது ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்துக்கலாம் இப்போ இப்போ அசாம் மாநிலத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை கொம்பு காண்ட மிருகம் இது வந்து அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதுக்கப்புறம் மேற்கு வங்கலத்துக்கு மாநிலத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மீன் பிடி பூனை அப்படிங்கிற ஒரு இது அதுக்கப்புறம் குஜராத்துக்கு வந்து சிங்கம் மகாராஷ்டிராவுக்கு வந்து மலை அணில் அதுக்கப்புறம் அந்தமான் நிக்கோபாருக்கு வந்து கடல் பசு வந்து மாநில விலங்காக இருக்குது இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க இது வந்து பொது உரிமையில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் சார்பில் சாலைகளில் மின்னணு முறையில் வரி வசூலிப்பு செய்வதுக்காக இந்திய நெடுஞ்சாலைகள் மேலாண்மை நிறுவனம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் தொடங்கப்பட்டிருக்குது இதை தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து தொண்ணூத்தொன்றாவது இன்ற இன்ற போல் பொது சபை கூட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டில் இந்தியாவில் நடைபெறும் அப்படின்ட்டு இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த செய்தி தான் ஆனால் இதில் வந்து கூடுதலாக எக்ஸ்ட்ரா ரொம்ப செய்தி இருக்கிறதுனால அதையும் சேர்த்து பார்த்துக்கலாம் நம்ம பார்த்த மாதிரி இதை தொண்ணூத்தொன்றாவது கூட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நடக்க போகுது ஆனால் இப்போ இதில் வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலுக்கு நாடுகள் வந்து உறுப்பு நாடுகளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இதை வந்து நம்ம பார்க்கல இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இது இந்த ஆண்டுக்கான கூட்டம் வந்து சிலியின் சாண்டியாகோ நகரில் வந்து நடத்திப்பட்டிருக்குது பதினைஞ்சாம் தேதி முதல் பதினெட்டாம் தேதி வரை வந்து நடைபெற்றிருக்குது இதில் வந்து இந்தியாவின் சார்பில் சிபிஐ இயக்குநராக ரிஷிகுமார் கல்கா வந்து செஞ்சுருக்காரு கலந்துக்கிட்டு தொண்ணூத்தோராவது கூட்டத்தை இந்தியாவில் நடத்துறதுக்கு அனுமதி கொடுறதுக்கு தெரிஞ்சிருக்காரு இது என்ன காரணத்தினாலும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு எழுவத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினம் வருது அந்த சுதந்திர தினத்தப்போ வந்து இந்தியாவில் வந்து இந்த கூட்டத்தை நடத்தும் போது நடத்தலாம் அப்படின்ட்டு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வந்து விருப்பம் தெரிந்திருந்தாரு அதன்படி வந்து இந்தியாவின் வந்து சிபிஐ இயக்குநராக ரிஷிகுமார் சுக்லா வந்து இதுக்கு வந்து தீர்மானத்தை வந்து முன்மொழிந்து அதற்கு பெரும்பான்மை ஆதரவுடன் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது இதில் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பொது சபை கூட்டம் வந்து இந்தியாவில் நடைபெற்றிருக்குது இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் நடைபெற உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது ஏன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நியூஸ்லாம் பார்த்துருக்குறோம் இது கண்டிப்பாக எண்பத்தெட்டாவது கூட்டம் வந்து சிலியன் சாண்டியோக நகரில் நடைபெற்றது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து முக்கியமாக கேட்கறதுக்கான அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் உள்ளது அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம்
இங்க அங் அங்க வந்து இவர் இது மகாத்மா காந்தியோட சிலையை திற திறப்பதனால பெருமையுடையதாக இப்போ ராம்நாத் ராம் இது குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து பேசியிருக்காரு இதுல இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா டெல்லியில வந்து அவரோட பேர்ல ஒரு சாலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது ஜேவ்ஸ் சாலை அப்படின்ட்டு அந்த சாலைக்கு பேர் சுற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் சொல்ல சொல்லி இருக்கப்பட்டிருக்குது இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக இப்போது தற்போது போட்டி நடந்துகிறது அந்த போட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மா வந்து இரநூத்தி பன்னெண்டு ரன் ரன் எடுத்திருக்காரு இதில் ஒரு என்ன முக்கியமான விஷயம்னா ஒரே தொடரில் ஏழு சதங்கள் அடித்து இந்தியா வந்து ஒரு முக்கிய சாதனையை படைத்திருக்குது இதற்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது பத்தாம் ஆண்டு தொடரில் வந்து ஆறு சதங்களில் வந்து தென்னாப்பிரிக்கா அணியை வீசியது இது ஆறு சதங்கள் எடுத்தது வந்து ஒரு சாதனை அந்த நிலையில் தற்போது இந்த சாதனை படைக்கப்பட்டிருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு ரன்னுக்கு அடுத்து எடுத்த இந்தியாவின் ஐந்தாவது வீரர் என்ற புகழ் வந்து கிடைத்திருக்குது ரோஹித் சர்மாவுக்கு இது அதுக்கப்புறம் வந்து இரண்டாவது முறையாக மூன்று இரட்டை சதம் வந்து அடித்திருக்க இந்திய அணியை வந்து அடிச்சிருக்குது இது இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் வேறு வேறு நபர்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்து மூன்று போட்டிகளில் இரண்டரை சதம் வந்து அடிச்சிருக்காங்க அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வர வரலாற்றில் முப்பது ரன்கள் எடுத்த வீரர் அப்படிங்கிற ஒரு சாதனையை வந்து உமேஷ் யாதவ் வந்து பத்து பந்துகளில் வந்து எடுத்திருக்காரு ஐந்து சிக்ஸர்களுடன் முப்பத்தி ஓரு ரன்கள் வந்து விவாசியிருக்காரு இதற்கு முன்னாடி வந்து பதினோரு பந்துகளில் ஆறு பவுண்டரிகளுடன் வந்து முப்பத்தோரு ரன்கள் எடுத்தது வந்து சாதனையாக இருந்துச்சு தென் தென்னாப்பிரிக்காவின் ஸ்டீஃபன் பிளம்பிங் வந்து இதை வந்து எடுத்திருக்காரு தற்போது வந்து இவர் வந்து அதை உமேஷ் யாதவ் வந்து அதை முறியடிச்சிருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்குது அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பொது அறிவு பார்க்கலாம் பவளப்பாறைகள் வந்து கடல் வாழ் உயிரினங்கள் வந்து பெருகுவதற்காக உதவி செய்கின்றன இது வந்து பாலிப்ஸ் என்ற கடல் ஒன் நுண்ணுயிரி வந்து பவளப்பாறைகளாக உருப்பெறுகின்றது அப்படிங்கிறது முக்கியமானது இது வந்து பொது அறிவில் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இதனோட உடம்புலேருந்து சுரக்கும் திரவத்தில் சுண்ணாம்பு சத்து இருக்கும் அந்த சுண்ணாம்பு சத்து வந்து நுண்ணுயிரியின் மேலே ஒரு ஓடு போன்ற அமைப்பை உருவாக்குவது வந்து அந்த பாறைகள் உருவாக்குவதற்கான காரணம் காரணமாகும் இது கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமானது க அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து தமிழக முதல்வர் பழனிசாமிக்கு வந்து கௌரவ பட்டம் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்குது இது எந்த இது வந்து வழங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க என்னென்னா டாக்டர் எம்ஜிஆர் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வந்து இந்த பட்டத்தை வழங்கியிருக்குது அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மற்றும் ஹரியானாவில் வந்து இன்று மக்களவைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு சாரி இந்தியா முழுவதும் ஐம்பத்தோரு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது தமிழ்நாட்டில் வந்து நாங்குநேரி மற்றும் விக்ரவண்டி தொகுதிகளில் வந்து இடைத்தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இதுலேயும் வந்து கேள்வி கேட்கலாம் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த தொகுதிகளில் எத்தனை தேர்தல் நடைபெறுகிறது அப்படிங்கிறது போட்டிருக்குது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி கருணாலாகல வந்து பதினஞ்சு தொகுதிகளுக்கு இருந்தது அதை வந்து தற்போது நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றம் கேட்டதன்படி அந்த அடிப்படையில் வந்து அதை தவிர்த்து மற்றும் ஐம்பத்தோரு இதை மொத்தம் அறுபத்தாறு இருந்தது தற்போது ஐம்பத்தி ஒன்றாக செஞ்சிருக்குது இது எந்தெந்த மாநிலங்களில் எத்தனை அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பதினொன்று குஜராத்தில் ஆறு கேரளாவில் அஞ்சு பீகார்லேயும் அஞ்சு சிக்கிமில் மூணு பஞ்சாப்பில் நான்கு இடங்கள் அஸ்ஸாமில் நாலு தமிழகத்தில் ரெண்டு ராஜஸ்தானில் ரெண்டு இமாச்சல் பிரதேசத்தில் இரண்டு அடுத்து ஒடிசா தெலுங்கானா மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் மேகாலயா புதுச்சேரி அருணாச்சல பிரதேசத்தில் ஒரு தொகுதிக்கு நடைபெறுகிறது இது தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீகாரில் வந்து இது ஒரு சில இது மே எக்ஸ்ட்ரா வந்து மேலே போட்டிருக்காங்க அதாவது பீகாரில் சமஸ்டிபூர் அன்று மகாராஷ்டிராவின் சடாரா மக்கள் தொழில்களுக்கும் இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது அப்படின்ட்டு அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் அதாவது மற்ற இது வந்து சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தல் இந்த இரண்டு வந்து இது மக்களவை இடைத்தேர்தல் ஆகும் இந்த இரண்டு தொகுதிகளும் இதை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா மக்களவை இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற தொகுதிகள் எந்த மாநிலம் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் பீகார் மற்றும் மகாராஷ்டிரம் பீகாரில் வந்து சமஸ்திபூர் மக்களவை தொகுதி மகாராஷ்டிரா வந்து சடாரா மக்களவை தொகுதி அடுத்து செய்தி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த இது மாதிரி இந்த கர்த்தார்பூர் வழித்தடம் வந்து நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி திறக்கப்படுகிறது இது வந்து என்ன இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிய மதத்தை தோற்றுவித்தனால குருநானக் வந்து தம் கடைசி காலத்தில் வந்து அந்த கர்தாப்பூர் உள்ள தர்பார் சாஹிப் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரில் குருத்வார அமைக்கப்பட்டு அங்க வந்து இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது
திறக்கப்படுறாங்க அந்த அங்க வந்து அந்த கர்த்தார்பூர் வழித்தடத்தை திறந்து இந்தியாவிலிருந்து அங்க வந்து போய் வழிபாடு செய்யறதுக்கு போறாங்க ஐநூத்தி ஐம்பதாவது குருநானக்கின் பிறந்த நாள் விழாவை விட்டு இந்த இது வந்து செய்யப்படுகிறது அப்படிங்கிறத இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்த செய்தி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் மறந்துடாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீழே உள்ள லைக் பட்டனை மறந்துடாமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது தான் நமக்கு அடி அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் போடுறதுக்கும் உதவியாக இருக்கும் லைக் அண்ட் ஷேர் மறந்து சரியாக மறந்துடாதீங்க அடுத்து நீங்கள் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட்டு தடவை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது பக்கத்தில் உள்ள ஆள் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெஸ் பை பட்டனாக ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்ஸ்அப் லிங்க் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதில் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நண்பர்களே